Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. Estas son las seis pantallas que he diseñado finalmente para el ultraligero. Quizá tenga que añadir alguna más, pero bueno, con estas seis yo creo que, que está cubierta todas las necesidades. Lo vemos en unos segundos. Esta sería la pantalla inicial cuando se enciende el EFIS, aquí estaría la lista de chequeo. Iríamos comprobándola, faltan actualizarla y añadirle algunos puntos más. Y ya en el punto de, de partida, en cabecera de pista, nos vamos a volar con lo que pasa a la página siguiente, a la página 2. La página 1 y 2 es exactamente igual, tiene un indicador de fuerza G, aquí el ángulo de ataque cuando esté conectado el módulo correspondiente la dirección del viento, la cinta de velocidad, la cinta de altitud, el HSI, algunos botones de, de navegación, aquí arriba en todas las pantallas está el siguiente punto Waypoint con el nombre, a qué rumbo está, el rumbo que llevamos, la distancia, el tiempo estimado en ruta, el tiempo estimado de llegada, etc. Y la radio COM y la radio de navegación, que aunque no tengo instalada la radio de navegación, se puede simular, lo veremos más adelante. Y la bola. En la página 3 tenemos el Moving Map, el mapa de movimiento con cinta de velocidad, cinta de altitud, HSI y los mismos que antes. La página 4. Esta sería la misma pantalla sustituyendo la zona de fuel y de motor por un, una pantalla que nos muestra los espacios aéreos que tenemos por delante, que le podemos variar la escala. Y otra pantalla con el terreno. Aquí también se ve el terreno, pero aquí nos lo avisa con colores. Si estuviéramos muy cerca, pues se pondría rojo. Estas dos pantallas no se pueden superponer. O eliges una u otra. Aquí no muestra avisos de color, aquí sí. Bueno, yo he puesto las dos. En la siguiente pantalla tenemos partido, el mapa móvil y el horizonte artificial. Y en la última página, element, eh, instrumentos analógicos simulados que vamos a ver cómo se diseñan. Si volviéramos a la página 1, bueno, aquí tengo que borrar las 7, las 8, las 9. Si volvemos a la página 1, llegaríamos a, al, al fin de vuelo, que es lista de chequeo. Pasaríamos a fin de vuelo y finalizar. Y aprovecho este episodio pues, para explicar cómo usar imágenes que nosotros queramos para hacer paneles. Aquí, por ejemplo, en el altímetro, lo que no son las agujas es una imagen BMP que yo he creado. En el caso de la velocidad vertical lo mismo, la aguja la pone el simulador y todo el fondo es un BMP que he hecho yo. Y aquí lo mismo. En estos tres, exclusivamente el marco es lo que yo he creado y vamos a ver cómo se hace. Simplemente se trata de buscar en internet una imagen que nos venga bien, que esté tomada de frente, bien sea de un simulador o bien sea una foto de un instrumento real. Y normalmente por lo que se descargan son JPGs. Entonces con Corel lo que he hecho es coger el JPG, eh, ponerlo del tamaño, comprobar que el tamaño es cuadrado aproximadamente, que no difiera mucho de un cuadrado, y borrar o no las cosas que no me interesan. Por ejemplo, en, este, en estos cuatro de aquí he borrado todo el interior del, del instrumento, he dejado solo el marco y a partir de ese pues he creado estos cuatro. Con el altímetro, pues por ejemplo, he cambiado de tamaño las letras, las rayitas las he puesto más grandes, le he puesto este botoncillo central. Con el altímetro pues he quitado cosas que no me interesaban y una vez que están guardadas las imágenes JPG como me interesan, lo siguiente es adaptarlas al formato que pide el simulador de las pantallas. Para eso hay que pasarlas a BMP inicialmente, pero además de pasarlas a BMP tienen que ser del tamaño exacto que se representa aquí. La pantalla del simulador trabaja con píxeles. Cada vez que movemos un elemento, como hemos visto en otros episodios, pues si se hace de uno en uno, lo que se mueve es un píxel, 
Si se hace de 10 en 10, pues se mueven 10 píxeles. Estas en concreto, para que encajen en esta pantalla a las 6, desperdiciando el menos espacio posible, pues estas son de 250 por 250 píxeles. Entonces, se trata de coger el JPG que hemos descargado y modificado con Corel en mi caso, transformarlos a un BMP de tamaño 250 por 250. Posteriormente, se abre el software del fabricante del EFIS que se llama Enigma BMP Image to MIF Format Converter y cargamos la imagen. Por ejemplo, vamos a cargar una de estas cuatro, que sería esta de aquí y efectivamente vemos que tiene 250 x 257 píxeles le damos a que la procese y bueno y crea la, el mismo nombre de archivo extensión MIF aquí en esta ruta una vez que tenemos todos los archivos MIF que nos interesan pues hay que pasarlos a nuestro proyecto flash screens que están aquí, altímetro MIF, el VSI MIF y la gauge MIF. Si me voy a diseñar pantalla de vuelo, que es esta de aquí, me voy a general background image, lo voy a añadir al final, esta de aquí, y ahora haciendo doble clic aquí, le decimos que seleccione una imagen. Pues esta, por ejemplo, sería del gauge y aquí la tenemos. Ahora la podemos mover y ponerle encima ya pues, lo que nos interese. Voy a borrarla y vamos a ver, por ejemplo, la velocidad vertical. Este sería el instrumento de velocidad vertical que se pone sobre la imagen que yo creo y como vemos pues únicamente se mueve la aguja y de esta forma pues se crean pantallas que nos interesen usar eh, imágenes personalizadas por ejemplo para el tema del, del centro de gravedad la carga que lleva el avión en cada vuelo pues pondré una imagen del avión real pues ya están creados los instrumentos y ahora nos surge una cosa, un tema que en el altímetro, por ejemplo, no, hace, no hay que tener nada en cuenta porque todos los altímetros, bueno, el de este avión, el analógico, una vuelta son 10.000 pies. Entonces esto va a girar conforme al dibujo que tenemos aquí, el horizonte artificial lo mismo, la rosa de los vientos también, la silueta del avión y la bola también. Pero, ¿qué pasa con lo que se mueve la aguja con respecto al dibujo este que te, que te hace aquí? Bien, en este caso, si nos vamos al, a la configuración de la aguja, que es esta, aquí tenemos que se pueden usar millas por hora, kilómetros por hora, nudos, o usar las unidades globales. Además, los arcos de colores para las velocidades, pues los podemos seleccionar aquí a qué, qué velocidad corresponde VS0, 1, F, NO y NE, pero también le podemos decir que use las velocidades del sistema. Y en este caso es lo que vamos a hacer, usar las unidades globales, usar las unidades del sistema y de esta forma los valores que te dibujo aquí son los siguientes. Voy a cerrar el simulador, voy a menú, System Setup, System Unit Setup, velocidad, unidades de la, de la velocidad, kilómetros por hora. Ok. Y el setup de los instrumentos, de la velocidad, pues aquí tenemos hasta cuánto queremos que llegue el arco de velocidad. O sea, los 360 grados del instrumento, pues el tope serán 220 kilómetros por hora. La resolución, pues esto no nos interesa ahora mismo. Y aquí están los arcos de colores. La velocidad que nunca se puede ceder, 205, y esta me la he inventado, tendré que poner las verdaderas. Y con estos parámetros es con los que dibuja el instrumento. De hecho, si yo me voy aquí ahora al sensor, de, al simulador de sensores, 
y vario la presión dinámica, vemos que la aguja se corresponde con el valor efectivamente que está leyendo del sensor. Para el caso de la velocidad vertical, ¿cómo ajusto yo el movimiento de la aguja con respecto a las letras que están aquí dibujadas en el, en el archivo de imagen? Pues si lo abrimos, vemos que tenemos aquí este valor que es el tope de la escala de la aguja. Esto más bien hay que hacerlo con prueba y error. De forma que si dejamos estos 3500 y seguimos usando las unidades globales, si lo dejamos en 3500 como está ahora mismo, aquí me he puesto yo un campo que después borraré, que es la, verti la velocidad vertical, que también le he dicho que use unidades globales, que son las que se seleccionan en el menú del EFIS. Si yo ahora abro el simulador de sensores y varío la presión estática, la vamos a disminuir con lo que subimos, pues vemos que los valores reales que está leyendo la toma estática no se corresponden con los valores por donde va pasando la aguja. De modo que esto lo voy a cambiar a 4400 por ejemplo. Ok, vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a modificar, vamos a bajar. Vemos que todavía no se corresponde. Así que lo voy a aumentar un poquito más. Vamos a subir. 2600, 2000, todavía está un poquito corto. Vamos a poner 4600. Descendemos. Y ahí parece que ya está bastante mejor. Y ahí se va a quedar. Así que esto con 4600 es como mejor funciona esta aguja según lo que he probado yo. Puesto que en ultraligero mmm, rara vez llegamos a los 2000 o a los 2500, pues quizás sería... Bueno, buscar otra carátula que el tope fuera en 2500, por ejemplo, con lo que habría que cambiar ese valor para que la aguja cuando esté aquí, pues esté sobre los 2500. Pues aquí pongo el punto final a este episodio. En el siguiente vamos a ver cómo he conseguido meter los datos de AENA, de en aire, las tablas Excel que tienen ellos. Bueno, se puede bajar en Excel, en PDF, etcétera. Yo lo he bajado en Excel y cómo las he modificado para que las pueda entender el EFI. Lo veremos en el siguiente episodio. Hasta entonces, muchas gracias por seguirme, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.